Pasamos a la entrevista. Hoy nos acompaña el director ejecutivo del RAP, el licenciado Alonso. Legales, institución y demás, eh, se tardó un poco en nombrar al director ejecutivo y le toca a usted. ¿Cómo, cómo encuentra las cosas, licenciado? Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches. Y con respecto a qué pacaya, yo le diría qué buen reto. Esa sí, es la es manera cierto. como yo lo veo, como un reto. ¿Cómo encuentro la institución? Pues vea, tomo posesión el 2 de julio y una de las primeras instrucciones que doy es que se paralice todo, que no se va a hacer ningún movimiento que haya quedado pendiente para... el encuentro con algunos procesos eh, que no tienen la fluidez necesaria, no solo para mantener un DPI eh, constantemente, sino que procesos eh, que pueden afectar eh, la institución en general. Licenciado, eh, le digo porque al final de cuentas es, es algo que ha pasado en todas las instituciones, me imagino que... ...pasadas que metieran a este o al otro, o que hay plazas a denunciarlas directamente, ¿no, licenciado? Ese es el plan, ese es parte del estudio que se hace previo a que usted entre, ¿no, licenciado? Bueno, déjeme decirle que cuando llego por parte de la experiencia que uno trae ya a nivel profesional, yo lo que pido es una nómina, una nómina que refleje los, los movimientos de personal durante los últimos 20 días. Esto significa que cualquier contratación, cualquier movimiento interno de personal o cualquier institución ya la iba a tener reflejada en un mapa eh, por medio de una nómina. Adicionalmente, una de las cosas que yo he dicho es que me acerco eh, como primera instancia a la Contraloría General de Cuentas y le pido el auxilio en diferentes eh, tipos de auditoría. Y una de ellas es la auditoría de nóminas. Esto significa que la auditoría se hace presente y verifica que cada persona que aparece devengando un salario realmente existe, ejerce una función y llena los perfiles del caso. Y que no haya duplicidad de funciones, ¿verdad? Sí, que el ciudadano sí. le pague a dos personas que hace exactamente lo mismo. Uh -huh. Vámonos siquiera al campo. El ciudadano dice, de repente utiliza el chiste, pero usted nos va a ayudar con eso. Dice, cuidado de perder tu DPI, maestro, porque si lo perdés, te van a dar tu DPI en diciembre, pero el año 2020. Es decir, ese es el argumento, las sí, colas, sí. las molestias de un documento de identificación, incluso que, que ha sido muy tardío en la entrega al ciudadano. ¿Qué cree usted que se puede mejorar en estos procesos? Porque debiera ser algo, digamos, fácil de, de otorgar, ¿no? Bueno, es fácil, relativamente hablando, ahora que ya conozco el proceso. Tampoco tan fácil como para que podamos emitir un DPI en 15 minutos. Porque una persona me decía, ¿por qué? Si la licencia la dan casi de inmediato, ustedes no lo pueden hacer. Sí. Y le voy a decir algo, jamás lo vamos a poder hacer por razones de seguridad. Porque cuando se trata de emitir un DPI en un ciudadano, esto lleva a un proceso de verificación de identidad. Es decir, nosotros necesitamos estar seguros que la persona es quien dice ser para emitir un DPI. No le hablo de una reposición, le estoy hablando de un primer DPI. Ejemplo, en el área rural, quien no está identificado y es una persona que se mantiene invisible para la sociedad porque no carece de total identificación, si quiere hacerlo, pues se acerca a una municipalidad, solicita que le exigan una carta y se lleva a dos testigos. Eso no puede ser tan así. Tiene que haber un proceso que nos garantice a nosotros que Juan Pérez, que está pidiendo en este caso un DPI, sea quien dice ser y no sea de repente pues un hermano centroamericano que está de paso por Guatemala, le gusta el lugar, quiere quedarse y, y de repente decide que, que puede ser guatemalteco. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a garantizar la identidad del ciudadano. Mira, ahí... ahí... Digamos, al final de cuentas, el DPI tiene muchísima información privada del ciudadano. Uh -huh. Y claro, en algún momento agarró mucho auge, ¿verdad?, de cómo era que se, que se condensaba la información y qué protocolos existían para que no se violara la propiedad privada en términos de información. Eh, ¿Se sigue, digamos, trabajando en la seguridad del ciudadano en ese caso? ¿O es que el contenido del DPI y su información tampoco no es nada del otro mundo? Bueno, contiene información que es obviamente esencial de la persona. Para identificar, pues. Para identificar y algunos datos adicionales, pero déjeme decirle lo siguiente. Dentro de la información ciudadana hay información que es pública y esa información pública nosotros la compartimos con algunas instituciones que la requieren para poder eh, ejercer su función. Ejemplo, Migración, Policía Nacional, Ministerio Público. Ellos necesitan, y NACIF, 
Ellos necesitan de tener ciertos datos nuestros para poder identificar a las personas. Entonces, eh, nosotros como RENAP tenemos dentro de nuestra función articularnos para poderles brindar ese servicio, servicios de consultas por medio de convenios que tenemos con estas instituciones. Pero estas instituciones pueden acceder únicamente a datos que son de naturaleza pública. El dato que es sensible de la persona, que es confidencial, está debidamente resguardado. Igualmente dentro del chip, cuando el chip es presentado y lo asume un lector, pues básicamente son los datos esenciales, pero es información pública, no es una información de naturaleza confidencial. Licenciado, al principio de la entrevista le decía que pacaya, y, y que pacaya porque al final de cuentas usted agarra una institución en un proceso complicado, digamos, el antiguo director está en un proceso legal, digamos, y que tendrá que dilucidarlo él de la manera personal, y porque, digamos, ha tenido muchísima, eh, muchísima tardía en, la, en el otorgamiento del documento. Usted me contestaba, es un buen reto, qué aburrido que no fuera un reto Así como es. tal. ¿Cuáles son los retos a los que ustedes se enfrentan? Digamos, dos, tres cosas que usted diga, eh, digamos, yo tengo que abordar los estos de manera inmediata para que el ciudadano el día de mañana no siga con las mismas quejas. ¿Qué, ¿Qué resalta usted de lo que conoce hasta el día de hoy que hay que abordar de manera inmediata? Tres cosas, y en, y en, esa, en ese orden. El primero, cubrir las necesidades de la población. O sea, lo que la población está demandando en este momento es la agilización en el trámite del DPI. O sea, tener un DPI de una manera razonablemente inmediata la meta nuestra a lograr son cinco días hábiles como, como un promedio esto atendiendo a la persona pues lógicamente con la debida cordialidad o sea estamos inculcando la, la, la cultura de servicio ese sería el primero lo segundo la eliminación de su registro a nivel nacional su registro quiere decir ir a, a identificar a todos aquellos guatemaltecos que se encuentran en el área rural y que carecen de total identificación que es una temática interesante y que se puede convertir en algún momento en problemática si no se le pone la debida atención, pero sí se ha trabajado bastante en ello. Y lo tercero, el tema de los migrantes, porque igual nuestros connacionales en el extranjero pues necesitan de poseer un documento personal de identificación para poder realmente eh, mantenerse, de, de, en este caso voy a poner el, el, la situación de Estados Unidos, de una manera en que puedan otorgarse o, o darles algunos beneficios. Yo en la mañana estuve en reunión de trabajo con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y me decían, un guatemalteco que esté con nosotros allá en estos momentos, si no está debidamente identificado, no lo vamos a poder adoptar dentro de las políticas que nosotros vamos a, a tomar que favorecen a los migrantes. Entonces, hemos iniciado pláticas porque tenemos que ir a hacer un trabajo al extranjero para poder eh, lograr la meta de que todo con nacional que esté allá esté plenamente identificado, porque muchos han migrado hacia Estados Unidos y desde que se van de aquí van sin identificación, y otros jamás la han tenido. Entonces, ese problema también tenemos que atender. Licenciado, ¿se recuerda usted cuando hicimos esa transición en donde dejábamos de votar con la licencia y había que votar con el DPI? Y entonces surgían las especulaciones que sí que entonces, digamos, el RENAP puede estar sujeto a intereses políticos de algún partido u otro para el tema de la afiliación y para el tema del día de las elecciones. ¿Se ha roto por, por completo, digamos, en que en algún momento la gente vuelva a interpretar que el RENAP tiene que ver con algún partido? ¿Eso, ¿Eso existe, no existe? ¿O fue por la mera transición de la cédula al DPI? Bueno, vea, hoy por hoy yo lo que le puedo decir es lo siguiente. El RENAP es una institución que yo asumo en un proceso transparente. Iniciemos por eso, porque si vamos a hablar del tema político, pues podría pensarse que quizás yo llego a la dirección de RENAP por influencia de alguien, bien sea un movimiento de esta naturaleza o alguna persona X. El proceso de la elección del director, en este caso al cual yo llego, es un proceso que nace de una convocatoria que se hace en medios de comunicación y es un proceso que a mi criterio lleva una transparencia y lleva una complejidad que nos examinan perfectamente a todos. Y que llevó tiempo, ¿no? Llevó tiempo. De hecho, yo cito que las personas que participamos fuimos entrevistadas y existe un video cabalmente que yo he pedido que coloquen en el canal de YouTube donde todos los participantes damos opinión, cómo vemos el proceso en el cual estamos siendo sometidos. Y algunos dicen es agotador, es desgastador, es minucioso, es exhausto pero todos vemos que realmente están escogiendo entre todos a la persona que sea mejor calificada. Y eso pues eh, garantizó mucho que quien fuese, que fuese la persona que iba a llegar ahí, llegara realmente por méritos, por capacidad y no por una influencia de orden político o que correspondiera a intereses particulares. 
En el pasado, pues yo no le puedo dar eh, fe de lo que haya sucedido, pero, claro. hoy, pero hoy por hoy yo le puedo decir a usted de que no hay ninguna influencia en cuanto a manejo del RENAP, no hay eh, instrucciones, eh, realmente RENAP es una institución autónoma, hay un directorio que en estos momentos está integrado por personas que yo, desde el momento que las conozco y las empiezo a tratar, pues tengo el concepto que son honorables y son muy profesionales y tenemos una comunicación muy buena para poder llevar a RENAP a donde debe estar. Sí, sí, hay un reto y yo lo que pido es que usted me explique, digamos, cuál es el rol de RENAP en eso. Eh, la ley electoral de partidos políticos fue modificada, digamos, un tiempo atrás. Ahora se está discutiendo, pero es una nueva, es una nueva reforma. Pero quedó el voto del extranjero. Uh -huh. Hasta donde tengo entendido, solo votan, digamos, los ciudadanos que viven fuera del país por presidente y vicepresidente. No van a votar por diputados y demás, salvo que hubiera un cambio ahorita, pero no creo que sea, digamos, lo más oportuno, porque el mismo Tribunal Supremo Electoral creo que no está ni capacitado, no sabe cuál va a ser la inversión que tienen que hacer en maquinaria y demás para que el ciudadano pueda ir a votar. Es un tema también en donde se involucra el RENAP en el documento de identificación y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es. ¿Están preparados para eso? ¿Cree usted que se va a lograr con éxito? Bueno, déjeme decirle algo. Yo asumo RENAP en un momento no solo de crisis, sino que relativamente estamos cercanos a ese proceso electoral. Le digo relativamente porque aunque falte en cierto tiempo, claro, es, rápido. Eh, es rápido para todo lo que hay que hacer. Inmediatamente una de las acciones que tomo es dentro de los ejes, como ya cité, es importante el tema del migrante, me reúno con el, con el ministro de Relaciones Exteriores, eh, definimos eh, cuáles son los objetivos más importantes, definimos algunas estratégicas, creamos una mesa técnica, estamos ahorita también de igual manera eh, retomando el tema de cuáles son los equipos que nosotros necesitamos para ir a funcionar al extranjero, el equipo de hardware, de software, eh, cuál es la logística que vamos a emplear todo eso lo estamos cuantificando, lo estamos preparando cabalmente para esta semana que viene, prepararlo ante la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. Nos han atendido muy bien y les hemos explicado que necesitamos que nos fortalezcan presupuestariamente. Igual tuvimos acercamientos con el Ministerio de Finanzas porque esto, sumado a un buen equipo de trabajo, que es lo que yo siempre he dicho, es la clave para sacar RENAP para adelante, lo podemos lograr. Es que bueno escucharlo, porque al final de cuentas es un reto que hay que cumplir, sí. porque todo el mundo la ley así lo estipula, ¿verdad? Así es. Eh, licenciado, en el tema de... Una cosa es sacar el DPI por primera vez, y otra cosa es perderlo. ¿El trámite cambia? ¿Es distinto? digamos la, ¿Usted piensa en algún momento cambiar los centros de atención, el protocolo de atención, los procesos, los pasos que lleva el ciudadano? ¿Es una estrategia que usted está contemplando? ¿O ¿Se quedaría la estructura y los protocolos de ejecución como queda, solo haciendo con un poquito más de celeridad? No. Vea, una de las cosas que yo pido al nomás llegar es que me expliquen cuál es el proceso eh, que se lleva el DPI desde el momento que ingresa una solicitud hasta que sale, para que yo tenga claro cuál es el flujo y dónde pueden estar los cuellos de botella, dónde pueden estar de alguna manera eh, eh, aquellas situaciones que impiden que algunos DPI, no todos, se queden en un stand-by quizás por un error. Entonces, determinamos bien cuáles eran esas causas y obviamente con personal informático les entramos a desarrollar lo que eran soluciones y obviamente eso pues se disipa, se empieza a disipar y nos empezamos a poner al día. En el tema de la atención al público, de igual manera, hoy por hoy usted llega a Renap y no encuentra colas. Cuando yo llegué eran aquellas colas largas que realmente me recordaban otras instituciones del Estado que cuando están atendiendo, se ve aquel gentío por, por afuera y la gente tiene esa incomodidad, está parado, haciendo colas, perdiendo tiempo y hablando a la institución. Hoy por hoy, gracias a Dios, debido a una reingeniería, los procesos de atención que hicimos, pues mejoramos la logística de esos protocolos. Llega la persona y se la atiende fácilmente. Si usted llega a las 10 de la mañana y dice, bueno, ¿y qué pasó? Ahora no entra gente. No es que no entre gente, sino que le estamos dando fluidez al trámite. Me alegra. In, in, involucramos más personal, eliminamos procesos. Y hay algo importante para terminar de, de responder esa pregunta. No es lo mismo quien solicita el DPI por primera vez que el que lo repone. Porque cuando se repone un DPI, a nosotros hemos emitido anteriormente. Todavía existe un antecedente que se utiliza o se reutiliza para darle fluidez. Y esa fluidez es, es mucho más ágil que, que un primer trámite. Licenciado, le agradezco mucho. Lo dejamos... Que agarre calle usted, ¿le parece? Claro que Una sí. primera entrevista, usted acaba Excelente. de tomar posesión Perfecto. en unos cinco o seis meses para ver cómo van las cosas. De repente pudiéramos incluso evaluar las cosas que usted nos plantea en la primera, ¿le parece? Perfecto, claro que Le sea. agradezco mucho, licenciado. Todos. A todos ustedes, no se vaya sin antes ver además la opinión editorial del licenciado Fallas.